എനിക്ക് ഹായ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇത് ആരുടെ വീടാണെന്നറിയോ ഈ ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആളാണ് ആരാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നോക്കാം നമസ്കാരം ടി സി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു നല്ല തിരുവോണം ആദ്യമേ ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കാര്യം കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുവാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണം നമുക്കറിയാം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു സത്യനന്ദിക്കാട് ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ അത് രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനിയും അത്തരം സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ശ്രീ സത്യനന്ദിക്കാടാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാനുള്ളത് നമസ്കാരം ആദ്യമേ ഒരു ഹാപ്പി ഓണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഓണം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു സത്യനന്ദിക്കാട് ചിത്രം ഈ ഒരു വർഷം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം എന്താ അങ്ങനെ അത് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്താ കാര്യം അത് ഞാൻ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു എനിക്ക് പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പതിനാറോ പതിനേഴോ കൊല്ലമായിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ മതി എന്തിന് അത് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വലുതാവുന്നൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കൊല്ലം ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പടം നാല് പടം വരെ ചെയ്ത കാലമുണ്ട് അത് അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇൻടേക്സ് കുറഞ്ഞു പോകും പലപ്പോഴും നമുക്ക് പുസ്തക വായന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറവ് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നിന്നോടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പം എന്നും നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം അതിന് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു സിനിമ മതി അപ്പോൾ ഒരു നാല് മാസമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ മാസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമക്കാരനല്ലാതെ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം അന്തിക്കാർ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് അടുത്ത സിനിമയ്ക്കുള്ള ഊർജം അതുകൊണ്ടാണ് ശരി ഈ പിന്നെ ഓണത്തിന് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഓണമുണ്ട് ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഓണം കാലം മാറി ഓണവും ഒരുപാട് മാറി ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് മലയാളിയുടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണല്ലോ അതിപ്പോ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എന്നൊന്നുമില്ല മലയാളിയുടെ ആണോ അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ധാരാളം തീർച്ചയായിട്ടും ഓണത്തിന് വരും ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നാട്ടുമ്പുറം കുറേ കൂടി വലുതായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയധികം വീടുകളില്ല ഇത്രയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഓണത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അതും നാടൻ കളികൾ കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല ടി വി ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ചില ഒരുപാട് കളികളുണ്ട് പിന്നെ വായനശാലകൾ അപ്പോൾ ഓണത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ഓണപ്പതിപ്പുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി 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 ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഒരു വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായപ്പം ഓണത്തിന് കുറെ സ്വകാര്യതകൾ വന്നു ചേരാണ് ഒരു ഒരു പൊതുവായ ആഘോഷം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഓണം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു നിന്ന് അതെ മറ്റേങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വട്ടക്കളിയുണ്ട് അപ്പം അവിടെ പോകും അപ്പം പറയും അവിടത്തേക്കാൾ ഗംഭീരം മറ്റേ ഇന്ന വീട്ടിലുണ്ട് ഓണക്കളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണക്കളി ഓ ഓണപ്പന്ത് കളി അങ്ങനെയുള്ള പല പല ആഘോഷങ്ങൾ അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അത് നഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല കാരണം കാലം മാറും മാറുമ്പോൾ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകണ്ടേ കാര്യം അന്ന് ഒരിക്കൽ മാധവിക്കുട്ടി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടോ മാധവിക്കുട്ടി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പേരക്കുട്ടി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബാല്യത്തിനെ പറ്റി
അപ്പൊ അത് ഒന്നും തെറ്റല്ല കാലത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് അപ്പൊ മിസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓണം എന്നും എല്ലാ കാലത്തും മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ചില കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണം അപ്പൊ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ചിത്രം അതേത് സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തലയണ മന്ത്രം എന്നുള്ള സിനിമയാണ് ഒരു ഓണക്കാലത്ത് ഒരു വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടിയ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിലോ ഓണം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥലം മന്തിക്കട തന്നെയാണ് കാര്യം അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ സ്വയം എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് മദ്രാസിൽ നിന്ന് കൂടെ മാറി അന്തിക്കാട് തന്നെ അന്തിക്കാട് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിനിമ പഠിക്കാൻ പോയ കാലം ഒഴിച്ച് അപ്പൊ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തികാട് തന്നെ ഇനി ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം സുഹൃത്തുക്കളായാലും ഭാര്യ ആയാലും അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും വ്യക്തി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കുടുംബം വിട്ട് വേറെ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ഓണത്തിന് മാത്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാനില്ല അതല്ലാത്തപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയാം മരിച്ചുപോയവരിലാണെങ്കിൽ ലോഹിദാസ് എന്നോ ജോൺസൺ എന്നോ പറയാം ഇവരൊക്കെ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണോ അതോ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സമയം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നല്ല സിനിമ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് മറന്നു പോകും കാരണം വെച്ചാൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാരം എൻ്റെ എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടു അത് നന്നായാലും ചീത്തയായാലും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ ഹിറ്റാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാനതിനെ മറക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറ് കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പരിവേഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാനും വെറുതെ കുറച്ച് ഉഴപ്പി നടക്കാനും സിനിമകൾ കാണാനും പിന്നെ കുറച്ച് കൃഷി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അതിൽ ഭാര്യയെ സഹായിക്കാനും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് റിലീസ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്തിക്കാട് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂർ ഒരു സാംസ്കാരിക നഗരമായതുകൊണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാനിവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നുണ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല സമയം നോക്കിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ദുബായ് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ പുതിയ ജോലികൾ തുടങ്ങിയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രക്ഷപ്പെടും പേര് സത്യം എന്നാണ് പക്ഷെ നുണ പലപ്പോഴും പറയേണ്ടി കുറച്ച് കുളത്തിനും പറയേണ്ടി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഈ നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ എനിക്ക് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്റേത് മാത്രമായ സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പല പരിചയക്കാരും ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ വായനശാല സ്കൂൾസ് വാർഷികം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതിന് ഞാൻ ചിലത് പോകും അല്ലാത്തതിന് പോയില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ശ്രീനിവാസൻ ഈ ജൈവ കൃഷിയിൽ താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും കൊയ്ത്തുത്സവം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റുകൾ കാണണം ഇതിനൊക്കെ ഞാനും അതിന് താല്പര്യമാണെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നതിനൊക്കെ പോവും പക്ഷെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വൈകുന്നേരം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വൈകാ നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം പോയി കാര്യം ഉച്ചയാവുന്നവർ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടേക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി രാത്രി വന്ന് കിടന്ന് തുടങ്ങും നമുക്കൊന്നും ഒരു ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല വായന അത്രയും കൂടെ ദിവസവും ഉണ്ട് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു നൂറ് പുസ്തകം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നടക്കും അത്രേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിടികൂടാതെ അതായത് പിടിപെടാതെ ഇങ്ങനെ പുറകെ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സാധാരണ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇന്റർവ്യൂ തരാം അതെ അതെ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ചാനലിൽ മുഖം കാണിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ചാരി ഇങ്ങനെ നിർബ
അനുശാസം ശ്രീനി എന്റെ സിനിമയിൽ എഴുതിയിട്ടുമില്ല അഭിനയിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പം ഇത്തവണ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാനും ശ്രീനിവാസനും ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന സിനിമയായിരിക്കും അടുത്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കഥയുടെ ആലോചന തുടങ്ങി അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഞാനും ശ്രീനിവാസനും മോഹൻലാലും തമ്മിലുള്ള പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് ലാലും അതിൽ താല്പര്യനാണ് ശ്രീനിവാസനും അതിൽ താല്പര്യനാണ് അപ്പൊ അതിന് പല കഥകളും ആലോചിച്ചു നോക്കി ആളുകൾ നാടോടിക്കാരന്റെ നാലാം ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊന്നും ഇല്ല ചിന്തയില്ല ഇല്ലില്ല അപ്പോ പലതരം സബ്ജക്റ്റുകളും ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആളുകളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാല് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ആ അത്തരം ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ലാലിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഥ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്രീനിവാസനും ഞാനും ലാലും കൂടി ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടോടിക്കാരനും ഗാന്ധിദാറിനും ഒന്നും താഴെയല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലാലിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് പല സബ്ജക്റ്റുകൾ ആലോചിച്ചു അതിന്റെ ഒരു ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാറായിട്ടില്ല എങ്കിലും മിക്കവാറും ഫഹദ് ഫാസിലായിരിക്കാം അല്ല അന്ന് മോഹൻലാൽ ചെയ്തിരുന്ന റോളുകളാണ് അപ്പോ നമ്മൾ സന്മനസോള സമാധാനത്തിന്റെ വരവേൽപ്പിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലാണ് മോഹൻലാലിന് പകരം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യുവത്വം എന്നുള്ളത് ഫഹദ് ഫാസിലോ നിവിൻ പോലെയോ ദുൽഖർ സൽമാനോ ആണല്ലോ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ സിനിമ ദുൽഖറായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ ഫഹദായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ അപ്പം അടുത്ത സിനിമ ഫഹദ് ആയിരിക്കും കാലക്കാരം ഫഹദ് ഒരു വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആക്ടറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ശ്രീനിവാസും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ലാലേട്ടന്റെ ഒപ്പം ശ്രീനിവാസൻ സാറിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ഒരു സിനിമ അതിന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ ഒരു സമയം അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ വരേണ്ടതായിരുന്നു പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോ വന്നൊരു കഥ കഥാപാത്രം കുറച്ചുകൂടി യങ് ആണ് അപ്പൊ മോഹൻലാലിന് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ ഒരു 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 ലിമിറ്റിനപ്പുറത്ത് നമ്മള് ആളുകളെ ചെറുപ്പം കൂട്ടാനോ വലുപ്പം കൂട്ടാനോ പറ്റില്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സിനിമ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം സത്യനന്ദി കാടാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ വീടിനെ കുറിച്ചും ഈ ചുറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം വന്നപ്പോഴേ അസൂയ തോന്നുക ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് കാണുമ്പോ സ്ഥലം കാണുമ്പോ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നെല്ല് തന്നെയാണ് നെല്ലും തെങ്ങും ഇവിടുത്തെ അന്തിക്കാട്ട് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിത് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാക്കി എന്റെ അയലോക്കക്കാരുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് കൃഷി എനിക്കുള്ളൂ നെല്ലാണ് കൂടുതൽ കാര്യം അത് പണ്ട് തൊട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ അരി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം പാർത്തുന്നുള്ള നെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ അന്ന് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാഴയും പച്ചക്കറികളും ചേമ്പും മരച്ചീനും ഒക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ വീട് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങോ സബോളയോ ഉള്ളിയോ ഒക്കെ മാത്രമേ പുറമെന്ന് വായിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മത്സ്യ വളർത്താലിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഇതല്ല നമ്മുടെ നാടൻ മീനുകൾ ലിബ്രാല് അതുപോലുള്ള കരിപ്പിടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള അതൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇന്നലെ കുറെ ബ്രാലിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ കൊണ്ടിട്ടു കാര്യം വലിയൊരു കുളമാണ് അപ്പോ ആ കുളം പണ്ട് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് താമസം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോ ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മക്കളൊക്കെ കുളിക്
തോടും പുഴകളും കുളങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചപ്പോ തന്നെ കുറെ മണ്ണിന്റെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുളം തുറക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ മണ്ണടിക്കാം ഞാൻ കുളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വാങ്ങിയത് കുളം തുറക്കണ്ട ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായി സിനിമയിൽ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അൻപത്തി ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് സാധാരണ കുറച്ച് ഒന്ന് ഒരു പച്ച പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആൾക്കാർ കൂടുമാറും ഈ അന്തിക്കാടിനോടുള്ള ഈ ഒരു പ്രണയവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് എന്റെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ചിലര് ടൗണിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കാം അതോ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിരുചിയാണ് ഓരോരുത്തരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മുഖം മൂടി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്റെ നാട് തന്നെയാണ് കാരണം എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ചെറുപ്പം പോലെ എന്നെ അറിയാം പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അതാണ് കൂട്ടു താല്പര്യം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഫോറിനിലൊക്കെ യൂറോപ്യൻസൊക്കെ വലിയ ടൗണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വീക്കെൻഡുകളിൽ ഫാം ഹൗസിൽ പോയി താമസിക്കും അതൊരു വലിയ ലക്ഷറിയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഫാം ഹൗസിൽ വന്ന് താമസിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് കാരണം എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് നാട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ സംവിധായകനാണെന്ന് തന്നെ പറ്റിയുള്ള ബോധം തന്നെ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ചെയ്യാറില്ല ഏയ് ഞാൻ അവരെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്നെ ഇവിടെ കാണും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ജോലി ആയിട്ടേ കണക്കാറ് ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഒന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ലുങ്കി കൊടുത്ത് സൈക്കിളൊക്കെ പോയിട്ട് പാടത്തേക്കൊക്കെ പോകും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് ഇതിലൊരു വലിയൊരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യാം പുറമെ പോകുമ്പോഴാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു അതിഥി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടോ തോന്നാറുള്ളത് നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാർക്കും ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ജോമോന്റെ സുശേഷം അതിനകത്ത് ദുൽഖർ ഒരുപാട് സാറിന് സിനിമകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ ചില വിഷ്വൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിയും ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ദുൽഖർ ബസ് ഓടിക്കുന്ന സീൻ അതിങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ദൈവമേ എന്നുള്ളൊരു ഫീലായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു പുള്ളിനെ ആ ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദുൽഖർ അത്രയും ബസ് ഓടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓടിക്കില്ല ഞാൻ കാർ ഓടിക്കാറില്ലാണ് എനിക്ക് ബസ് ഓടിക്കാൻ പേടിയാണ് ദുൽഖറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗ്രീൻ മാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പലരും ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു 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 സ്റ്റുഡിയോ പോലെ സ്ഥലം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ബാക്കിൽ ഗ്രീൻ മാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്രോമോ ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ ദുൽഖർ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ മാറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ ബസ് ഓടിച്ചോളാം അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബസ് ആ ബസ് പുള്ളി ഓടിച്ചിട്ടല്ല ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്കും ഗിയറും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തോ എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ മനോരമയുടെ മുമ്പിലെ ഇക്കണ്ടവാരി റോട്ടിലാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഓടിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേടിയായി പോയി കാര്യം ഭയങ്കര സ്പീഡിലൂടെ അപ്പൊ മുമ്പിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും ബൈക്കുകളും ആളുകളും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ കൂടെ ഓൺ അടിച്ചിട്ട് ദുൽഖർ വളരെ നന്നായി അപ്പൊ എന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവിംഗ് എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ട് ക്രൈസ് ആണ് ദുൽഖറിന്റെ അച്ഛനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ക്രൈസ് അതെ 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 അപ്പോ ഇവര് ഈ ചില ഹോളിഡേ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോ വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ദുൽഖർ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ മാറ്റി എടുത്തിട്ട് ഞാനാണ് പലതും ഓടിക്കാറുള്ളത് അവിടെ എനിക്കത് വലിയ താല്പര്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ മറ്റേ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസിൽ ബൈക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവനാണോ അപ്പൊ അത് ദുൽഖറിന്റെ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒട്ടും കളങ്കമില്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് അതായത് അന്നത്തെ യങ് ഇപ്പം മോഹൻലാൽ മമ്മൂക്ക ജയറാം ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്യു സിനിമകൾ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഈ യങ് ജനറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരെ ദുൽഖറിനെ പോലെ ഫഹദിനെ പോലെ ഒക്കെ അവരൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഞാൻ ഒന്നാമത് അവരുടെ അവരുടെ പ്രായത്തിലേക്കും അവരുടെ തലമുറയിലേക്കും ഞാൻ ഇറ
അത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഈ സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എല്ലാ പടങ്ങളും കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ സാറിന്റെ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പാട്ടുകളാണ് ഒരു കാലത്ത് ജോൺസൺ മാഷിന്റെ പാട്ടുകൾ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇളയരാജ സാറാണ് ജോൺസൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇളയരാജാറിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇന്നും എവർ ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഓരോരോ ഇത് പറയുമല്ലോ അതായത് ഇന്ന പോലെ പാട്ട് വേണമെന്ന് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അല്ല ഞാൻ നമ്മളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടണം ആദ്യം ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അപ്പം ജോൺസൺ ഒരു ഇരുപത്തെട്ടോളം സിനിമകൾ ജോൺസൺ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജോൺസൺ എൻ്റെ സിനിമകളുടെ സംഗീതം ജോൺസൻ്റെ ആണെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അവിടെ എന്ത് വേണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മുമ്പ് ജോൺസൺ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കുറേ പടങ്ങൾ ജോൺസൺ ചെയ്തപ്പോൾ ജോൺസൺ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഒന്ന് മാറി ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് സത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെറിയ മലയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സൻമനസുള്ള സമാധാനമൊക്കെ ചെറിയ മലയുടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിഴ മല്ലിപ്പൂത്തുള്ളൊക്കെ ചെറിയ മലയാണ് അതെ അതെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളയരാജയെ കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യിപ്പിക്കാനേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ സമയത്ത് ഇളയരാജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ടുള്ള അടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത്രയും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പി വി ഗംഗാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇളയരാജയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാസിലാണ് ഇളയരാജയെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാസിൽ സജസ്റ്റ് മീൻസ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് കമ്പോസിങ്ങിന് പോയാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം മ്യൂസിക് കമ്പോസിന് മഡ്രാസിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജോൺസൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാഴ്ച കമ്പോസിങ്ങിനും എഴുതാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് ഇളയരാജയെ കൊണ്ട് എത്ര ദിവസം പിടിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇളയരാജന് എനിക്ക് തോന്നിയ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം ജോൺ ഫാസിലെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏഴ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി പങ്ക്ച്വലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് അമ്പതിന് തന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി ഏഴ് മണിക്ക് ഇളയരാജ വന്നു ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ കമ്പോസിങ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സോങ്ങിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ തന്നെ പുള്ളി ഒരു ഒരു ട്യൂൺ ചെയ്തു ആ ട്യൂണിന് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ട്യൂണുകൾ ചെയ്തു സിറ്റുവേഷന് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒമ്പതര മണിയാകുമ്പോഴേക്കും പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അതിലെ എല്ലാ പാട്ടുകളുടെയും കമ്പോസിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കൊരു വലിയ ഡൗട്ട് കാര്യം ഇയാൾ പാടുന്ന കൂടെ എനിക്ക് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും സമയം പിടിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഫാസിലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കമ്പോസിങ് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് മണിക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പാട്ടുകളും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫാസിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് മണിയായോ നമ്മളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രയും വേഗതയാണ് പിന്നീടാണ് ഞാൻ റഹ്മാൻ്റെ ഒക്കെ ചില ഇൻ്റർവ്യൂകൾ കണ്ടിരുന്നത് ഇളയരാജ ഹാർമോണിയത്തിൽ കൈ വെച്ചാൽ വരുന്ന സംഗീതമാണ് അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മ്യൂസിക്ക് ഹാർമോണിയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇളയരാജയുടെ കുറെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പാട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിരുന്നു എല്ലാം ഹിറ്റായിരുന്നു കനശ്യാമ അല്ലെ കോടമഞ്ഞും നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ ഹിറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ റീ റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് ഞാനും ഇളയരാജ സാറും തമ്മിൽ കുറേ കൂടി വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു നാട്ടുപുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് രാജ്യ സാറും ഒരു നാട്ടുപുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെയും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെയും കൂടുതൽ ഒരു മാനസികമായ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ രാജേനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ
അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ കമ്പോസ് ചെയ്താൽ ഇന്ന് തുടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെറുതെ കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിശാലമായ ഈ കായൽപ്പരപ്പിലൂടെ ഈ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി കുറച്ച് നേരം സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഹാർമോണിയം വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു ചൂൺ പാടുകയാണ് അതാണ് അത് മല്ലേ ഒന്ന് പാടിയെന്നുള്ള ഗിരീഷ് പുത്തൻ ചേരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് എഴുതി അപ്പോൾ പല്ലവി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് സാർ എന്ന് അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത ചരണം പാടി അപ്പോൾ ആ പാട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ജനിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ആണ് ഇള രാജയുടെ ആ നിലയിൽ വിദ്യാസാഗറിന് ശരിക്കും ഫഗത് ഫാസിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത പാട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥയിലെ ഓമന കോമള താമര പൂവ എന്നുള്ള പാട്ട് അപ്പോൾ അവനത് പോലെ പുതിയ പുതുമ ആയിരുന്നു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഐമന സിദ്ധാർത്ഥൻ ഒരു പാട്ടുകാരനായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മെലഡീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പൂങ്കാറ്റ് എന്നുള്ള പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി 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 എന്നു കാത്ത് 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 ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതി ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഓമന കോമള താമര പൂവ എന്നുള്ള പാട്ട് അതിനെ ഒരു ഒരു സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലുള്ള പാട്ടാണ് അതെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാരെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതോ അവരെ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ എല്ലാവരും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് വളരെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പൊ ജയചന്ദ്രൻ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നല്ലോണം അറിയാം ഗോപി സുന്ദർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബിജി ബാലായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അതിലൊരു പരിഭവം ഇല്ലാത്തത് നേരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലും ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റാൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നണ്ട അതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇവരൊക്കെ ലെജൻസ് ആണല്ലോ അവരെ നമ്മളെ കൂടെ നിർത്താൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സിനിമയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാത്രം സക്സസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല ഞാനതിലൊരു പങ്കാളി മാത്രമാണ് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയാലും ഇപ്പോൾ എസ് കുമാറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വീടുവിനെ പോലുള്ള ക്യാമറാമാർ നല്ല എഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടി ഒരു സംഗമമാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു പടത്തിൻ്റെ വെൻ്റിൽ ഫിലിം ബൈ സത്യനന്ദി കാരണം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാറില്ല കാരണം അതിൽ സംവിധാനം എന്ന ജോലി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ എഴുത്ത് വേറൊരാളാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല മ്യൂസിക് വേറൊരാളാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുടെ ഒരു സംയോജനമാണ് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇപ്പം നമുക്ക് പല പലരും പറയില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മതിയായില്ല ഇപ്പോൾ ജോൺസൺ അല്ലെങ്കിൽ രവീന്ദ്രൻ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അയ്യോ എന്തൊരു മനോഹരമായ സംഗീതമാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചത് എനിക്ക് രവീന്ദ്രനെ പറ്റി അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ജോൺസൺ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് രവീന്ദ്രനെ എന്നെ കൊണ്ട് അധികം മ്യൂസിക് അയച്ചിട്ടില്ല പണ്ട് രവീന്ദ്രൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളിയിലൽപ്പം കാര്യം രവീന്ദ്രൻ മ്യൂസിക് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പാട്ട് പോലും ഞാൻ എഴുതിയതാണ് താരകയും മെഴി തലയിൽ കണ്ണീരുമായി എന്നുള്ള പാട്ട് ഞാൻ എഴുതിയതാണ് അതാണ് രവീന്ദ്രൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പക്ഷെ രവീന്ദ്രൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ജോൺസൺ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല ആളുകളെ കഴിയാവുന്നതും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് ഒരു പുറത്തുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പല സീനുകളും അതായത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആൾക്കാരെ വളരെ നിരീക്ഷിക്കുക ഓരോ കുടുംബവും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സീനുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ കെ പി സി ലളിത അച്ചപ്പം കുഴലപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനി ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണോ എന്ന് തോന്നും അത്രയ്ക്ക് അ
നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കുന്നൊന്നുമല്ല അല്ലാതെ നോക്കുന്ന പലപ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ലാലേട്ടന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സീനിൽ ദോശ ചൂടുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്നും എപ്പോഴും മഞ്ജു വരെ ചപ്പാത്തി ചൂടുന്നുണ്ട് ദോശ ചപ്പാത്തി പുട്ട് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പുട്ടാണ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് പുട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റാണെങ്കിൽ ഈസി അല്ലേ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ജോലികളാണ് പിന്നെ ഈ പാചകം സിനിമകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പാചകം തീരെ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അതായത് ചായ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും കുടിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ആ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരീക്ഷണത്തിന് നിൽക്കാറില്ല ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത എന്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സും നല്ല കുക്കുകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലോഹിത് ദാസ് അതിമനോഹരമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും സഹായിക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മട്ടനൊക്കെ ലോഹി ഗംഭീരമായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിന് മുളക് അരച്ചു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ സഹായിക്കും ശ്രീനിവാസൻ അതെ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസ അല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തത് ഇക്ബാൽ കുറ്റിപ്പുറാണ് ഇക്ബാൽ കുറ്റിപ്പുറം ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് ഇക്ബാൽ കുറ്റിപ്പുറം ഗൾഫിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം ഗൾഫിൽ അപ്പൊ പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നത് സെൽഫ് കുക്കിംഗ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് മുഴുവൻ തൊട്ട് ഭക്ഷണം സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാല് അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് കഴിക്കാം അവിടെ ശരവണ ഭവനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും പുള്ളി വേഗം വളരെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് ഈ നല്ല മലയാളി ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ല സത്യേട്ടൻ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയാൾ ഇക്ബാൽ കുറ്റിപ്പുറാണ് അതിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ രഞ്ജൻ പ്രമോദ് നല്ല കുക്കാണ് ശ്രീനിവാസൻ നല്ല കുക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഭാര്യക്ക് ഒരു പരാതി എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ആഹാര കാര്യത്തിൽ വലിയ നിർബന്ധം ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എനിക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ കഞ്ഞിയും ചോറൊക്കെ തന്നെയാണ് രാത്രിയൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഞ്ഞിയും പയറൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം വലിയ വലിയ നോൺ വെജിനോട് എനിക്ക് വലിയ ക്രൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിനോടും അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എന്തായാലും ഓക്കെയാണ് ഒരു പരാതി ഒരു പരാ